ఈ రోజు అయితే ఒక స్పెషల్ వీడియో తో మీ ముందుకు వచ్చాను చాలా మంది నార్మల్ గా వితౌట్ మేకప్ అయితే నల్లగా కొంచెం సింపుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు విత్ మేకప్ అయితే బ్యూటిఫుల్ గా హీరోయిన్ లుక్ లో చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాము ఆ రహస్యం ఏంటి అనేది మీకు ఈ రోజు చెప్తా అనమాట హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ మోడ్రన్ హర్షిని నా వీడియోస్ ఫాలో చేస్తూ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు అయితే ఒక స్పెషల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను చాలామంది నార్మల్గా వితౌట్ మేకప్ అయితే నల్లగా కొంచెం సింపుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు విత్ మేకప్ అయితే బ్యూటిఫుల్గా హీరోయిన్ లుక్లో చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటాము ఆ రహస్యం ఏంటి అనేది మీకు ఈరోజు చెప్తాను అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్స్ అయినా కానీ హీరోస్ అయినా కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ క్యారెక్టర్ కర్ఫె పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి అవ్వాలంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మేకప్ మేకప్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళని నల్లగా చేయొచ్చు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళని తెల్లగా చేయొచ్చు ఎలా చేయాలన్నా కూడా మేకప్ పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ షూటింగ్స్లో దెయ్యం గెటప్స్ నాది రీసెంట్గా ఒక దెయ్యం గెటప్ మూవీ కూడా చేస్తాను వెబ్ సిరీస్ చేస్తానండి అందులో నన్ను కంప్లీట్ దెయ్యం లాగా చూపించారు అనమాట పిచాచి క్యారెక్టర్ అలా దెయ్యం క్యారెక్టర్ చేయాలన్నా మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మేకప్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట మాస్ లుక్ క్లాస్ లుక్ ఏ లుక్ అయినా కూడా మేకప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈరోజు నాకు మోడలింగ్ మోస్ట్లీ మోడలింగ్ అయినా కూడా ర్యాంపాక్ షోకి అయినా మూవీస్కైనా వెబ్ సిరీస్కైనా ఈవెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్కైనా కూడా ప్రతి దానికి కూడా మేకప్ అనేది మ్యాండేటరీ అయిపోయింది అనమాట సో నా మేకప్ పెయింట్ అనేది ఈరోజు చూద్దాం అనమాట ఈరోజు అయితే మేము ర్యాంపాక్ షోకి వచ్చాము సో హైదరాబాద్లో జేడీ ఫ్యాషన్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఒక ర్యాంపాక్ షో కండక్ట్ చేశారు అందులో కొంతమంది ట్రాన్స్ పర్సన్స్ని ఎవరైతే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారో అలాంటి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళని ఒక షోకి ఇచ్చారనమాట సో అందులో మేము కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యాము అందులో నేను కూడా ఒక దాన్ని అనమాట సో మేకప్ ప్రాసెసర్ స్టార్ట్ అయింది నాది అసలు మేకప్ ఎలా వేస్తారని చూద్దాం ఈ బేసిక్ మేకప్ వేసుకోవచ్చు హెవీ మేకప్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మేకప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ బేసిక్ మేకప్ ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ మేకప్ ఎందుకు వేస్తారని చూడాలి ఏ మేకప్ కైనా స్టార్టింగ్ మేకప్ వేసేటప్పుడు చూడండి నాకు రాసినట్లుగానే మనకి మాయిశ్చరైజర్ కానీ సన్ స్క్రీమ్ అయినా రాస్తారు కొంతమంది ఫేస్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ చేస్తారు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫేస్కి ఏమి అప్లై చేసుకోకూడదు అనమాట నీట్గా ఫెయిర్గా ఉన్న ఫేస్కి ఏం చేస్తారంటే ప్రైమర్ రాస్తారు ఆ ప్రైమర్ అనేది ఎందుకు రాస్తారంటే ఆ ప్రైమర్ వల్ల స్కిన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట మన స్కిన్ మేకప్లోని లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయండి బికాస్ ఆఫ్ చాలామంది సినీ యాక్టర్స్కి మేకప్ యూజ్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్స్ రావటము స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఇలాంటివి రావటం జరుగుతుంది బికాజ్ మేకప్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ ప్రభావం అనమాట ఆ కెమికల్స్ మన స్కిన్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు మన స్కిన్ డల్ అవ్వకూడదు అని అనుకున్న అనుకుంటాం కాబట్టి ప్రైమర్ మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట మాయిశ్చరైజింగ్ రాస్తారు కొంతమంది సన్ స్క్రీన్ రాస్తారు ఇవి రెండు రాయకపోయినా కూడా ప్రైమర్ మ్యాండేటరీ అనమాట ప్రైమర్ కంపల్సరీ రాసుకోవాలి ప్రైమర్ అనేది మన స్కిన్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మన స్కిన్కి భద్రత కల్పిస్తుంది కాబట్టి ఏ మేకప్ స్టార్ట్ చేసినా బేసిక్ మేకప్ స్టార్ట్ చేసినా ఏ మేకప్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా ప్రైమర్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ 
నా మేకప్ పైన స్టార్ట్ అయింది నా పక్కన అయితే తనుశ్రీ అయితే చూడండి మేకప్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది తనుశ్రీ నా మేకప్ అయితే స్టార్ట్ అయింది నేనైతే ముందుగానే చెప్పాను ఎందుకంటే ఎండలో తిరిగి తిరిగి నేను ట్యాన్ అయిపోయాను అనమాట కొంచెం స్కిన్ డల్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు కొంచెం ఫెయిర్ లుక్ ఇవ్వమని చెప్పాను అనమాట లుక్ ఫెయిర్గా ఇవ్వాలా డల్గా ఇవ్వాలా అనేది మేకప్ ఉమెన్ మేకప్ మ్యాన్ చేతుల్లో ఉంటుంది అనమాట నాకు ఫెయిర్ లుక్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఫస్ట్ ఏమవుతుంది బేసిక్ చేస్తారండి కాంపాక్ట్ రాస్తారు డెర్మా క్రీమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏ మేకప్ కైనా కూడా ఫస్ట్ డెర్మా క్రీమ్ అప్లై చేస్తూ ఉన్నా అనమాట ప్రైమర్ రాసిన తర్వాత డెర్మా క్రీమ్ రాస్తారు డెర్మా క్రీమ్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ మీద ఏమన్నా నల్ల మచ్చలు ఉన్నా ట్యాన్ ఉన్నా వాటన్నిటిని కవర్ చేస్తూ స్కిన్ ఫెయిర్గా కనిపించేలా చేస్తుంది అనమాట డెర్మా క్రీమ్ అనేది ఫస్ట్ డెన్ డెర్మా క్రీమ్ రాస్తారు నాకు డెర్మా క్రీమ్ తర్వాత డెర్మా క్రీమ్ ఎక్కువ రాసిన తర్వాత తర్వాత కాంపాక్ట్ పౌడర్ రాస్తారు సో మాస్క్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మాస్క్ కవర్ చేయడానికి ఒక క్రీమ్ రాస్తారు కాంపాక్ట్ రాస్తారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం వైట్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కాంపాక్ట్ డెర్మా రాసిన తర్వాత నాకు ఇది ఇద్దరు మేకప్ చేస్తారనమాట ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి ఐ మేకప్ ఒకళ్ళు చేస్తారనమాట ఫేస్ మేకప్ ఒకళ్ళు చేస్తారనమాట ఫేస్ మేకప్ అంతా ఒక అమ్మాయి చేస్తుంది అనమాట డర్మా క్రీమ్ కాంపాక్టు పౌడరు చీక్ కలర్ కూడా వేస్తారు పింక్ కలర్ చీక్ కలర్ అనమాట లిప్ బామ్ కూడా రాసేసుకున్నాను అనమాట ఫేస్కి అయితే మొత్తం అయిపోయింది సో ఇంకొక సిస్టర్ వచ్చారు తను నాకు ఐ మేకప్ చేస్తున్నారనమాట ఐ మేకప్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మన కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనం ఐ మేకప్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పింక్ కాస్ట్యూమ్ బట్టి డిఫరెంట్ ఐ మేకప్ కూడా మనకి బ్యూటీకి బ్యూటీ అనేది కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే అందరికీ ఒకే థీమ్ కాబట్టి స్మోకీ ఐస్ అనమాట స్మోకీ ఐస్ అయితే బ్లాక్ వేస్తారనమాట లైక్ లిటిల్ బిట్ బ్లాక్ అండ్ మెరూన్ లాగా ఉండేలాగా వేస్తారనమాట స్మోకీ ఐస్ అందరికీ థీమ్ అనమాట సో నాకైతే స్మోకీ ఐస్ వేస్తారు నాకైతే స్మోకీ ఐస్ ఇష్టం ఉండదు నాకు మోస్ట్లీ పింక్ ఐ ఐ మేకప్లో పింక్ అవి ఇవే వేసుకుంటాను ఈరోజు అయితే స్మోకీ ఐస్ వేసారు నాకైతే చూడండి ఇక్కడ ప్రాచీ రాతోడు కూడా మేకప్ వేసుకుంటున్నారు ఐ మేకప్ తర్వాత లిప్ కలర్ కూడా వేస్తున్నారండి లిప్ లిప్ లైనర్ వేస్తారు లిప్ లైనర్ వేసి తర్వాత లిప్ లిఫ్టిక్ వేస్తున్నారు లిఫ్టిక్ మోస్ట్లీ మనం ఎవరి లిఫ్టిక్ వాళ్ళు క్యారీ చేస్తే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అందరికీ ఒకే లిఫ్టిక్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా నేను మిగతా మేకప్ అంతా వాళ్ళదే వేయించుకుంటాను మోస్ట్లీ లిఫ్టిక్స్ మాత్రం నాకు ఎందుకంటే లిప్స్ అన్నీ డ్రై అయిపోతాయి నా లిప్స్ అసలే డల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఎందుకు లేనట్టుగా నా ఓన్ లిఫ్టిక్ నేను క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది లిఫ్టిక్లో ఐ మేకప్కి వచ్చేస్తారు ఈరోజు స్మోక్ వేస్ కాబట్టి బ్లాక్ వేస్తారు దాని తర్వాత ఐ లైనర్ వేస్తారు కంపల్సరీ ఐ లైనర్ తర్వాత కాటుకు పెడతారు కాటుకు తర్వాత మనకి మస్కర ఈ రోజు రెగ్యులర్గా మనం వాడేవి కదండి ఐ లైనరు కాటుక మస్కర ఇవి వాడతాం కదా ఐ పైన కలర్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ యూస్ చేస్తాం ఈరోజు స్మోకీ కలర్ వేశారు సో నాకైతే మస్కర వేసుకోవటం అయితే పెద్ద టాస్క్ ఫ్రెండ్స్ కాటుక ఇవన్నీ పెట్టుకుంటా కానీ మస్కర వేసుకోవటం నాకు అస్సలే రాదు ఫ్రెండ్స్ లిఫ్టిక్ లైట్ పింక్ కలరు నేను రెండు షేడ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట పింక్ అండ్ మెరూన్ రెండు షేడ్స్ కలిపి నాకు మోస్ట్లీ లిఫ్టిక్లో ఒకే కలర్ వేయటం కన్నా రెండు కలర్స్ మిక్స్ చేస్తే ఒక డిఫరెంట్ కలర్ వస్తుంది కదా అది నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా షూట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రెండు రకాల లిఫ్టిక్లన్నీ మెర్జ్ చేసి రెండు కలర్స్ని కలిపి ఒక కలర్ ఫైనల్గా ఒక ఒక కలర్ వస్తుంది అనమాట అలా యూస్ చేస్తాను నేను నాకు అట్లా ఇష్టం చాలా ఇష్టం బాగుంటుంది కూడా చూసారు కదా చెప్పాను కదా నేను టూ కలర్స్ నేను ఎప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటాను లిఫ్టిక్లో అని ఫస్ట్ పింక్ వేసాను తర్వాత మెరూన్ వేసాను రెండు కలర్స్ కలిస్తే సో ఒక డిఫరెంట్ కలర్ వస్తుంది లిఫ్టిక్ అనేది చూడండి ఎంత బాగుందో ఫస్ట్ పింక్ తర్వాత ఇంకో డార్క్ వేసాం లైట్ డార్క్ రెండు మిక్స్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ కలర్ అనేది బ్యూటిఫుల్ షేడ్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట నేనైతే ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవుతాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా లిప్స్ అన్నీ బాగా డ్రై అయిపోయినాయి చేత్తో పీక్కుంటున్నాను బాగా సమ్మర్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయింది సో ట్రావెలింగ్ ఎక్కువైపోయింది నాన్ వెజ్ ఎక్కువైపోయింది దానివల్ల నాకు ఇది కొంచెం అయిపోయింది
చూడండి నా ఓవర్ యాక్షన్ అంటారా మేకప్లో ఐబ్రోస్ కొంచెం చివరిలో లైన్ షేప్ అవుట్ అయింది నాకు చేయండి అని అడిగల్లా చేయించుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఐబ్రో షేప్ కొంచెం బాగుంటేనే కదా ఫేస్ లుక్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్లీ ఐబ్రోస్ అయిపోయింది చూడండి లిప్స్టిక్ అయిపోయింది ఫేస్ అయిపోయింది ఎలా ఉంది కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఫెయిర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి ఐలైనర్ ఫ్రెండ్స్ నాకైతే ఐలైనర్ వేసుకోవటం చాలా అంటే చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాలామంది ఐలైనర్ చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వేసుకుంటారు నాకు మాత్రం ఐలైనర్ వేసుకోవటం చాలా అంటే చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది రెప్పల మూసేస్తాను స్ట్రైట్గా రాదు వంకలు తింకలు వేసుకుంటు వేసి వస్తుంది మోస్ట్లీ నేను సింగిల్గా ఓన్ మేకప్ వేసుకుంటున్నప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఐలైనర్ అవాయిడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే కళ్ళన్నీ అయిపోయి ఫేస్ అంతా అయిపోయి రోత రోత ఉంటుంది దాని బదులు వేసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ అని కానీ ఐలైనర్ వేస్తే ఫేస్కి ఒక లుక్ అనేది ఒక మంచి లుక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఐలైనర్ కూడా అయిపోయింది చూడండి ఫేస్ డల్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ నాది ఇది మస్కరా అందరికీ తెలిసిందే కదా కనురెప్పల్ని కొన్ని కొన్ని షూట్స్లో మనకి కొంచెం ఎవర ఐ మీన్ బాగా రెప్పలు బాగా కనపడాలనుకుంటే మనం ఐ ల్యాషెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న కనురెప్పలకే కొంచెం థిక్గా మస్కరా వేయించుకోవడం జరిగింది చూడండి మా బ్యూటిఫుల్ డాల్ మై డార్లింగ్ చంద్రముఖి వదిన షీజ్ డన్ హర్ మేకప్ అంత క్యూట్గా ఉంది కదా డాల్ లాగా మంకీ గాల్ లవ్ యూ వదిన చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ అండి కాన్ఫిడెన్స్ తన కాన్ఫిడెన్సే తనకి అందమని నేను నమ్ముతాను సో ఫైనల్లీ మేకప్ అయిపోయింది అయిపోయినట్టే ఉంది కొంచెం కొంచెం మధ్యలో మధ్యలో ఏమైనా కావాలంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ తర్వాత ఇంకా హెయిర్కి వచ్చారనమాట హెయిర్ స్టైల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ చేస్తున్నారు ఈరోజు అయితే ఫోనీస్ ఉంటాయి నాకు పో ఫోని నా ఫేస్కి అంతగా సూట్ అవ్వదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే కర్లింగ్ చేయించాను కర్లింగ్ చేయించి ఒక సైడ్ సైడ్ పార్టీషన్ వేయించి కర్లింగ్ చేయించి లూజ్ హెయిర్ వదిలేసాను ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి వాళ్ళు ఎలా హెయిర్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కల్లి హెయిర్ మిషన్తో కాకపోతే నా హెయిర్ అంతా హెయిర్ ఫాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ షూట్స్ ర్యాంపాక్ షూట్స్ వీటి వల్ల ఎందుకంటే కరెంటుతో ఆ హెయిర్ కర్ల్ చేయటం కానీ హెయిర్ స్ట్రైట్ చేయటం కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్పే మరి హెయిర్ మనకి అటు ఇటు ఊగకుండా వాళ్ళు సెట్ చేసిన హెయిర్ స్టైల్ కదలకుండా ఉండాలంటే హెయిర్ ఫిక్సర్ వేస్తారు కదా హెయిర్ ఫిక్సర్ అలాంటివన్నీ వాడటం వల్ల నా హెయిర్ అంతా ఊడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ హెయిర్ లాస్ ఎక్కువైపోయింది వా కల్స్ చూడండి కల్స్ నా ఫేస్కి లుక్ వస్తాయి చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ నా కల్స్ చూడండి ఆమెకి చెప్తున్నాను నేను సైడ్ పార్టీషన్ వేయండి అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలా ఉందనిపిస్తుంది మీకు డిఫరెంట్ 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 హెయిర్ స్టైల్స్ వేస్తూ ఉంటారు నాకైతే ఒక్కొక్క అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ షూట్ అనమాట మొన్న ఒక మూవీ షూట్లోనేమో మిడిల్ పార్టీషన్ చేశారు ఇప్పుడు సైడ్ పార్టీషన్ కదా మిడిల్ పార్టీషన్ చేసేసి సైడు ఒక సైడ్ వెళ్ళటం ఒక సైడ్ మీకు తెలుసు కదా హెయిర్ ఫ్రెండ్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఉంటాయి సో ఇది ర్యాంపాక్ షో మోడలింగ్ షో కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ లూజ్ హెయిర్ ఉంటే బాగుంటుంది లుక్ బాగుంటుంది కాబట్టి మన షోని బట్టి మన క్యారెక్టర్ని బట్టి కూడా మన హెయిర్ స్టైలు మేకప్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే నేను ఇక్కడ కాలు చెప్పించు కాలు చేయించుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ లిఫ్టిక్ మళ్ళీ కొంచెం డల్ అయిపోయింది అనిపించింది సో దాన్ని కొంచెం లిఫ్టిక్ని కొంచెం థిక్ కలర్ చేయించాను ఫ్రెండ్స్ 
ఎలా ఉంది చెప్పండి నా ఫేవరెట్ లిప్ కలర్ కదా మనల్ని అందంగా తయారు చేస్తున్నారు వీ సిస్టర్స్ అందరికీ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు నన్ను ఎంత అందంగా తయారు చేస్తున్నారు సిస్టర్స్ అనిపిస్తుంది అది బాగా బ్లాక్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఐ ఐ కాయ మేకప్ కొంచెం కలర్ చేయమని చెప్పాను అది కూడా కొంచెం కలర్ చేస్తున్నారు అక్కడ తగ్గేదే లేదు కదా మనం తగ్గకూడదు కూడా ఎందుకు తగ్గాలి సో అందుకని డబల్ షేడ్ చేయించాను థిక్ కలర్ వచ్చింది ఫైనల్లీ ఐ షేడ్ కూడా మరీ బ్లాక్ ఉందని చెప్పేసి కొంచెం లైట్ చేయించాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు గోల్డ్ యాడ్ చేయించాను ఇప్పుడు బాగుంది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఒక చిన్న బొట్టు కూడా పెట్టిచ్చేసాను నా ఫేస్కి స్టిక్కర్ లేకపోతే బాగోదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకో తెలియదు నాకు ఫేస్ మీద చిన్న స్టిక్కర్ ఉంటే లుక్ బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు యాడ్ చేయించాను చిన్న స్టిక్కర్ అది వీడియో తీయడానికి అవ్వలేదు అనుకుంటా అందరూ రెడీ అయిపోతున్నారు మోస్ట్లీ డ్రెస్సులు కూడా వేసేసుకుంటున్నారు అందరూ నా హెయిర్ అయిపోయినాక నేను డ్రెస్ వేసుకుందాం అనుకుంటున్నా సో మోస్ట్లీ అయిపోవచ్చింది హెయిర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు సైడ్ పార్టీషన్ తీస్తుంది హెయిర్ అనేది డ్రెస్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ లుక్లో ఏమైనా టచ్అప్ చేయించుకోవచ్చు మనం అనమాట ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఏంటంటే డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాతే మేకప్ చేస్తాము ఎందుకంటే డ్రెస్ వేసుకునేటప్పుడు ఫేస్కి డ్రెస్ తలిగి పోవటము అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఏమి జరగకూడదు అంటే ముందు డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాతే కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే సో మోస్ట్లీ అయిపోయినట్లే చూడండి హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ హెయిర్ స్టైల్ అయిపోయింది మేకప్ అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బేసిక్ మేకప్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో హెయిర్ స్టైల్ మేకప్ అనేది ఫస్ట్ ఏ షూట్కి అయినా మోల్డింగ్ షోకి అయినా మ్యాండేటరీ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వీడియో చూసి అలా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్చూడండి డ్రెస్ వేసుకున్నాను ఫైనల్లీ ఇక్కడ కొంచెం లిటిల్ బిట్ టచ్అప్లు ఉంటే టచ్అప్లు కూడా చేస్తున్నారనమాట ఫైనల్లీ టచ్అప్ అయిపోయింది మేకప్ అయిపోయింది హెయిర్ అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది ఇంకా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి రాక్ చేయాలి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మేము వాకింగ్ చేయటమే ఉంది సో మర్చిపోకుండా మోడ్రన్ హర్ష్ని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు లేటెస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాను మీకు నచ్చిన మీరు మెచ్చే వీడియోస్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ అన్నింటిని మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలామందికి కామెంట్ చేయండి ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ Thank you so much. Thank you so much, friends. So, this is my final look, friends. Done. Going well. Finally. Bye.